Good afternoon to everyone. If you are in the Philippines, if you are abroad, oh, good morning. So whatever time zone where you are in, no, uh, magandang umaga or magandang hapon sa bawat isa sa atin ngayon. And I strongly believe that God allow us to tune in no, this very live stream because God has a message to all of us. Amen? May mensahe si Lord sa bawat isa sa atin. That's why I challenge you and encourage you to finish this uh, preaching and even up to the last part po ng ating gawain ngayon. So, we are still in ano, um, online service. No? Online services. Last Sunday, we talked about never giving up no? in our situation, waiting for the Lord. No, we we talked about the person who is lame no? uh, since birth. For more than 40 years, but God made an appointment with him through Peter and John. And he was able to experience healing, instant healing during that moment. But I want you to, 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 to read also no, in Acts chapter 3, the last Sunday, and then we go to Acts chapter 4. You know, because of what they have done, dahil dun sa pinagpray nila itong tao na ito, na lumpo simula sa pagkasilang at say gumaling, because of that incident, you know what happened in Acts chapter 4? No, pagkatapos po ng incident na yon, alam niyo po kung anong nangyari doon sa ano? Anong nangyari doon sa doon sa uh, kila Peter and John? Alam niyo sila huy kinulong. <laughs> kinulong ho sila dahil sa kanilang mga pangangaral, dahil ho doon sa ginawa nila. So let's continue reading and I would just like to 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 relay and to read first before I will go to our topic. Now, by the way, our topic is unstoppable. Yan po yung topic natin ngayon, unstoppable. Why this Peter and John, no, but we will be focusing on the life of Peter, why Peter is unstoppable? Bakit hindi siya kayang pigilan ng ano pa mang sitwasyon at ano pa mang uh, kanyang pinagdadaanan during his life, no, during his ministry? So let's go to Acts chapter 4. No, Acts chapter 4 verse 1. No. And let's going to read uh on uh, the, the following verse. Acts chapter Acts chapter 1 or per, ber, 4 verse 1, sorry. No. While Peter and John were speaking to the people, they were confronted by the priest, the captain of the temple guards and some of the Sadducees. This is what happened after the healing. No, itong more than 40 years na lame. No? The leaders were very disturbed that Peter and John were teaching the people that through Jesus, there is a resurrection of the dead. Then continue, let's continue reading verse 3. They arrested them and since it was already evening, uh, they put them in a jail until morning kasi gabi na po yun. And verse 4, let's continue reading on verse 4. But many of the people who heard the, their message believe it and the number of believers now totaled about 5,000 5, men, not counting women and children. So, kung mababasa natin po yan, yung Acts chapter 2, nung nag-preach po si Peter, no, 3,000 po ang nasave. No, 3,000 got saved in Acts chapter 2 during the first, yung, yung preaching ni Peter dun sa mga tao after, ng, after na ma-receive nila yung baptism and feeling of the Holy Spirit. And in this particular chapter, Acts chapter 4 verse 4, naging 5,000 na. From 3,000, naging 5,000. So, the church, no, the believers are growing. The number are, are growing no, and multiplying. Pero sabi ng binasa natin kanina, 5,000 men, not counting women and children. Eh kung pagpare-parehas na lang yan, diba, yung, yung men diba, is 5,000 and then may mga asawa yan. Diba? So another 5,000. Eh kung tigi isa lang ang anak, eh di another 5,000. Eh usually, hindi naman tigi isa lang ang anak. Eh. So more or less, the church here, number no na, na mga believers dito mga nasa 15,000 na pero ang kino ang ang kinount lang dito is men pero kan sa Acts chapter 2 is 3,000 ang na-save so 2,000 kung titingnan natin yung figure na to 2,000 ang na-save after no ng Acts chapter uh, after ng Acts chapter 2 na 3,000 kaya eto na naging 5,000 na in total so why why, why i'm uh, sharing this because i want you to see no, even there are a lot of persecution and challenges in their personal lives and in doing the ministry, they did not allow those, those hindrance and challenges to stop them. 
That's why I just want to preach to the title, Unstoppable. So, unstoppable sila. So, if they, if in their time, they are unstoppable, no, no, sa panahon nila, ay sila ay hindi kayang pigilan ng ano pa mang klase ng sitwasyon, and they are not confined by any circumstances in their lives. So, we can also be unstoppable just like them, because what they have, what I have noticed, no, and, The, in Acts chapter 1, verse 8, it's a promise of the power of the Holy Spirit will come upon their lives. And not just that, in Acts chapter 2, it's the fulfillment of the promise of Acts chapter 1, verse 8. That's the day of Pentecost. Now, when they are filled, no, when they are baptized with this Holy Spirit, which was, which was the promise of our Lord Jesus Christ, no, the promise of the Father through our Lord Jesus Christ, no, nung sila na-empower, No, when they receive that power that comes from the Holy Spirit, they become unstoppable. So this is the, the very reason why the ministry of the disciples never be the same again because of this Acts chapter 2. Because of the promise in Acts chapter 1 and it was given and manifested in the day of Pentecost in Acts chapter 2. So now, what makes them unstoppable, really, it's very obvious because of the power of the Holy Spirit in their lives. So now, let's go back to the, to the passage in, in verse, na, anong verse na tayo? Verse 4. So look at, uh, let, let's, let's go to uh, verse 13 with the same chapter. Acts chapter 4, verse 13 to 14. So let's, let, this is what it says. The member of the council, di ba, ano sila? Kinuha nga sila, di ba, kinulong sila. And then it interrogates sila. The member of the council were amazed when they saw the boldness of Peter and John. So there is boldness. No, meron silang tapang. There is boldness in their hearts and the way they speak and the way when they are being confronted by this council, no, mga aral ito. But they have this boldness for they, for they could see that they were ordinary men with no special training in the scriptures. So nakita nila, tinraise nila, siyempre, sino ba yan? Sino ba yan si Peter and John? So wala naman silang formal schooling. They are ordinary men with no special training and schooling to the Torah. Wala. To the scriptures. And they, they, and they also recognize, no, they recognize them that they have, they had been with Jesus. So yun nakita nila. Walang training to eh. Dito nag-aral na, hindi to aral eh. Pero bakit ganito na lang sila ka-bold, ka ganito na lang sila katapang para ipangaral si Jesus? At bakit meron silang ganitong kapangyarihan na nasa kanila na kung bakit itong more than 40 years old na lumpo ay gumaling? Nakalakad muli. And because of that, no, let's continue reading, verse 14. But since they could not see Or they could see the man who had been healed standing right there among them. There was nothing the council could say. Kasi nandun yung tao na gumaling eh. Wala silang masabi kasi bakit? There is an evidence. There is, a, there is an evidence of God's miracle in the ministry of Peter and John. And because of that, no, wala silang makita. Wala silang makita na, 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 na prueba. Wala silang makita na 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 dahilan para i-contain sila doon sa lugar no kaya wala dahil nandoon yung ebidensya eh. tama okay tingnan natin verse 19 okay punta tayo ng verse 19 but peter and john replied alam niyo dito pina, pinapaalis sila sige aalis kayo pero wag niyo nang ipangaral yan ha wag niyo nang ituro yan wag niyo nang wag niyo nang ano yan wag niyo nang uh, sabihin pa sa sa iba yan ha okay na ipitigil niyo na yan ha pa pagbibigyan namin kayo. Parang something like that, no? Something like that. But uh, this, is, this is what verse 19 says, no? But since they could not see, verse 19, but Peter and John replied, no? Do you think God wants us to obey you rather than Him? Ang ibig nyo bang sabihin ay, ano, uh, mas pakikinggan namin kayo, susundin namin kayo, kesa sa gusto ng Panginoon. Hello? Ganon sila katindi. Ano bang, ano bang kasunod? Sabi ng verse 20. We cannot stop telling about everything we have seen and heard. 
Because they are a witness. An effective witness is they have seen the move of God, the glory of God, and they have heard it. And most of all, they have experienced it. Kaya tandaan natin mga kapatid, no? Sino ba si Peter? Sino ba si Peter? Tingnan natin kung ano yung life story ni Peter para mas lalo nating maintindihan. Sino ba siya? Baka sabihin natin, Pastor, si Peter yan eh. Si Peter yan, ako, si Pedro, ako, si, a, a, ako, si Jonas eh, ako, si, si Clark eh, di ba? Ako, ako, si Arman eh, di ba? Eh si Peter yan, Pastor, ba't hindi yan eh? You know what? What's the kind of life that Peter has before he was, he was chosen by God, he was called by God, he was appointed by God to be a, an apostle? Because before he was a, a, a follower or a disciple of our Lord Jesus Christ. Maaring sa atin, na hi, maaring alam natin yung mga matitinding ginawa niya, pero hindi natin nakita yung mga plus niya. ba? Diba? Pwede, pwede yun eh, no? Pero gusto, gusto kong makita natin, tingnan natin kung paano nagsimulang tawagin yung pagkatawag nitong ni Peter. Alam nyo, if you have your Bible, open it in the book of Luke chapter 5. Titingnan natin, sa Luke chapter 5, verse 1 to 11, makikita natin dito kung papaano yung calling ni Peter. Papaano sumunod si Peter sa Panginoon. In this particular, uh, ikukwento ko na lang, no? O, pero babasahin ko yung mga ilang passage na mahalaga. No? Actually, ang trabaho ni Peter is a fisherman. Mangingisda si Peter. Okay? Ang isda siya, silang dalawa, ng, silang, silang mga magkakapatid. They are raised up, no? Ibig sabihin, negosyante itong si Peter. Manging isda, eh. Okay? So, yung, yun ang kanilang kabuhayan. Pero one day, si Peter, nang isda, kasama ng kanyang kapatid, no? At yung mga tropa niya, nang isda, nabokya, wala silang nahuli. Sabi ng, pag binasa niyo ho yan, yung Luke chapter 5 verse 1, makikita niyo ho dyan sa, sa, sa verses na yan, may verses dyan na, they caught nothing. ba? Diba? So, they worked all night, but they caught nothing. So, nag, nangisda silang magdamag, pero wala silang nahuli ni isa. So, imagine na, pinanganak na manging isda yan, di ba? Kasi bakit eh, kapatid, manging isda eh. O malamang yung tatay, manging isda rin. Di ba? It turns with their blood. No, yun ang kanilang kabuhayan. Pero dumating yung point na wala siyang makuha. Na wala siyang, na wala siyang, na, 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 nabokya sila. That's the time na dumating si Lord in the lake of Genesaret, no, naglakad si Jesus, tapos nakita siya ng isang bangka, at yung bangka na yun kay Simon, kay Simon Peter. No, hiniram, ni, hiniram ni Jesus at ginawa niyang platform, ginawa niyang, ginawa niyang stage at doon siya nangaral. And after that, nung nakonsecrate yung, yung, yung bangka ni Peter, nakon, binigay ni Peter yung mundo niya sa Panginoon, kasi bakit pag manging isda ka, ang mundo mo araw-araw, ang pinag-uusapan ninyo is about doon sa isda at saka doon sa bangka. Diba? Ganun yun. So, when, when Peter, no, it symbolized that when Peter allowed Jesus to, to, to use his boat, no, he allowed to, 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 to enter, Jesus ala, uh, Peter allowed Jesus to enter into his world, yung kanyang boat, no, yung kanyang bangka. Okay? So yun, kinonsecrate ni Lord John. And after that, sabi ni Lord Jesus sa kanya, okay, sige, mangisda ka, pumunta ka doon sa malalim. Pumalaot ka doon sa malalim. At doon mo ihulog yung net. Doon sumagot si Peter, sabi niya, di ba? Lord, magapo na kami. Ay, ano na eh, magdamag na kaming ano, wala kaming nakuha eh. Pero sabi ni Peter, di ba? Master ang word niya doon, di ba? But, dahil sinabi mo, sige, ready? Tingnan natin, di ba? And to make the long story short, nung nandun na po, No, sumunod sila, nung nato na sa malalim, hinagis na po na nila yung net. At alam nyo, anong nangyari? Nagkaroon ng net-breaking harvest. Nagkaroon ng matinding harvest. May ma- maraming huli. At dahil sa sobrang dami ng huli, hindi makayana ng bangka nila. Mapuputol na yung net at lulubog yung bangka. So, tinawag nila yung kasamahan nila na para sa kululohin sila sa, mara- sa marami at malalaking mga huli nilang isda. Para hindi sila magsink. So, nung makita ni Peter ito, kasi bakit? E, tirik na ang araw, wala na isda eh. Nung makita ni Peter ito, dahil alam niya yung, yung kung paano, <coughs> kung paano yung tamang pangingisda. Dapat madilim pa nandung ka na. Diba? Wala pa yung araw, mangingisda ka na. Gusto mong makaraming huli. Pero nung makita ni Peter ito, lumuhod siya. And then, ako isang makasalanan. Kinikila, kinilala niya yung sarili niya. Of course, maaring may doubt siya, tsaka may mga ginagawa siya. And then after that, 
Ang sabi ni Jesus, from now on, you will know, you will not fish. No, you will not uh, be fish, a fisherman, but you will be a fishers of men. So alam nyo, anong nangyari? No? Sumunod ka agad si Peter. No? Sumunod ka agad kay Jesus. Kaya makita natin, at may, marami pang mga, marami pang mga, ano sa buhay niya. Si, alam nyo, si Peter, no, siya yung, siya yung maangas na disciple. Siya yung maangas na disciple nung sasabihin ni Jesus na uh, ako ay darating ang araw. Sabi niya, yung ipapako na si Jesus, may pagkakanulo, iiwatan siya. Anong, alam nyo, sabi ni Peter, over my dead body, Lord. E eh, narebyok pa siya, di ba? Get the behind me, Satan, sabi ni Lord. Di ba? Sa kanya. Tapos ano pa, di ba nung hinuhuli na si Jesus, di ba, tinagpas niya yung tenga nung ano, yung, yung sundalo na humuhuli kay Jesus, di ba? Tapos ano pa, ano, ano pa yung mga matitinding karanasan ni Peter? Di ba? Naalala niya yung ano, naalala niya yung kausap ni Lord Jesus yung mga disciple dun sa boat. Si Peter, siya yung luma, nakalakad sa tubig. Tama? Peter walk on water. So maki, makikita natin, kumbaga sa ano, kumbaga sa, sa sa mga disciple, siya yung leader eh, no? Siya yung pasimuno. ba? Diba? Kaya siya yung matapang, siya yung siya yung malakas ang loob, no? Nakaagad na ano eh, siya yung nagre-respond kaagad. So, tanda, ma- makita rin natin no yung nung tinanong niya, sino ba ako? Sabi ng ibang tao. 'Di ba? Sino ako? Who other people say I am? Sabi ni Jesus. Sabi ng iba, sabi po ng iba, kayo ay isang propeta. Sabi ng iba, kayo ay, di ba? Tapos sabi niya, kayo, sabi niya, sino ako? Alam mo sino nakasagot nun? Si Peter eh. Anong sagot ni Peter? You are the Christ, the Son of the living God. So merong klaseng, may, merong kakaiba dito sa taon na to, na, na, ah, kaya sabi ni Jesus, di ba, na hindi yan ni-reveal sa'yo, ng laman, kundi ni-reveal sa'yo ng aking ama. And then, ito matinde, siya yung isa sa mga pinakamatinde, in fact, no, uh, from Simon, di ba, uh, tapos, binigyan siya ng pangalan na Sepas, sibig sabihin, stone, no, and then, yun nga, yung Simon Peter. So, makikita natin, darak, siya yung darak, kung meron darak ngayon sa Hollywood, dito sa mga disciple, eto yung darak, si Peter talaga, di ba, darak, ibig sabihin kasi niyan, Sepas, di ba, darak. So, alam nyo, matindi tong matindi tong ano eh, matindi to yung yung life story niya eh. Pero 'di ba, sabi ni Jesus darating ang araw, sabi niya ipagkakalulumo ko tatlong beses. He will deny me three times. Sabi niya hindi, Lord. <laughs> Pero alam niyo nangyari, dininay siya. Ah, wa, wa, one nung hinuli na si Jesus, nakita siya, 'di ba, kasama ka ni Jesus. Hindi, hindi, hindi ako 'yon. Kamukha ko lang 'yon, 'di ba? Nakita niya, nakita siya ni Jesus and then tumilaok yung manok tatlong beses. Imagine that one of the great disciple, no, one of, well, isang matinding disipulo ng Diyos, dininay ang mesaya. Imagine that. Three times. Three times. Three times he was able to deny Jesus. Kasi yun, 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 yun yung sinabi ni Jesus eh. Nangyayari yun eh. Pero hindi nga siya makapaniwala eh. Di ba? Hindi siya makapaniwala doon. Imagine, no, ang tinding kasalanan yun, yung i-deny mo yung mesaya. Diba? Ano ano kaya ang condemnation? Diba dalawa sila? Yung isa nagbetray si Judas. This is this is the main topic when through the through the through the reignite uh, ano diba? To reignite uh, seminar itong kay Peter at saka kay kay Judas. Ang kaibahan ni Judas, no mamaya makikita niyo. Ang kaibahan ni Judas, hindi niya napatawad yung sarili niya nung binetray niya si Jesus. Pero ito si Peter, no, nakita niya nagsisi siya. Hindi lang doon sa ginawa niya, kundi pinatawad din niya yung sarili niya. Kaya, makikita natin dito, no? nakalakad na siya sa tubig, matindi na yung mga, mga experience siya sa Panginoon, pero dumating yung point, ba? Diba? Dumating yung point na na, 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 na ibitray niya si Lord. Na i-deny, rather. Na i-deny niya si Lord sa buhay niya. No, isin it, papano pa siya, papano, papano, Maaring sometimes in your life, no, you you deny Jesus, not not uh, hindi ako Christian, hindi yung mga ganun. You deny Jesus not just in your words, but through the actions that we are doing. And you feel that uh, ah, I'm not worthy, 
'di ba? Hindi na ako karapat dapat, hindi na ako hindi na ako ano, hindi na ako gagamitin ng Panginoon kasi ganito yung nangyari sa buhay ko, 'di ba? Uh, may nagawa akong mali, may nagawa akong pagkakasala, tatali tumalikod ako. So parang sometimes so, something that is so that is so uh, uh, significant and relevant uh, with, with the similarity dito sa experience ni ni Peter. No, kung titingnan natin yung kanyang pagkakamali at nagduel sa kanyang pagkakamali, hindi na mapupulpil yung purpose ng Lord sa buhay niya. Kaya huwag kang magduel sa pagkakamali mo. 'Di ba? Magduel ka at balikan mo yung purpose ni Lord sa buhay mo. Doon nangyari na nag na nagkaroon nag-rebound siya. Ibig sabihin nag-bounce back na siya. Kaya tingnan niyo yung sa Acts chapter 2, imagine kung nangyari siguro yon kung tayo kung ikaw malamang yung nandoon. Di ba yung uh, may lakas ka pa bang loob na pupunta sa mga disciple na dininay mo si Jesus? Di ba? Ano kaya ang iisipin nila? Anong iisipin ng mga kasamo mo na dininay mo si Jesus tapos pupunta ka ulit dun sa upper room? Na nandoon sila na magpe-pray at mag-aantay dun sa pinangako ni Jesus? Na bababa at pupunta, darating ang bananlay spirito? Makakatanggap kayo ng kapangyarihan? Di ba? Para maging witness Imagine that, di ba? Imaginein mo yon na kung daladala pa niya yung guilt, kung daladala pa niya yung kung hindi niya napatawad yung sarili niya, meron pa ba siya ng lakas at tapang na para puntahan, na para para pumunta dun sa meeting ng mga disciple? Eh, wherein nag-deny siya. Dininay niya si Jesus, hindi not one time, not two times, but three times. I want you to look at that. Ang dami mga tao ngayon na tumalikod, na nagkamali, pero gusto kong makita niyo to, itong ginawa ni Peter, kahit dininay niya si Jesus, meron pa rin siyang heart na para puntahan yung mga katropa niya, puntahan yung mga disipulo na kasama niya, ng mga kasama niya, mga kaibigan niya, na nung sila'y nagpapasimula ng mga disipulo ni Jesus. Di ba minsan may guilty feelings, baka hindi na ako pansinin, baka, baka anong gawin nila sa akin, baka ganitong isi- iniisip nila. Ba't tingnan nyo, pumunta siya doon. And because of that, dahil nandun siya. Ninyo. In fact, sa Acts chapter 1 verse ano makikita natin diyan eh. No, yung 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 preaching niya in Acts chapter 1 verse 15 kasi bakit? Eh naka-recover siya eh. Naka-recover siya doon sa kanyang yung sa kanyang denial eh. Naka-recover siya. Minsan nang tawad at napatawad niya 'yung sarili niya. Mamaya makikita natin yung points na 'yan. In fact, in First Peter nung o oh, oh, in in Acts, sorry. In Acts no, chapter 1 verse 15 to 22, makikita natin diyan, no? Kasi 'di ba namatay na si Judas. So kailangan na nila na na mayroong ipalit kay kay Judas, no? So siya yung tumayo na nandoon sila doon sa upper room, no? Kung paano ang magiging basihan ng pag-replace nila. And he also mentioned, no, he also mentioned the scriptures in the book of Psalms, no, sa panahon ni David in In Acts chapter 1 verse 16, Brothers, this is what Peter said. He said the scriptures had to be fulfilled concerning Judas who guided those who arrested Jesus. This was predicted long ago. No? This was predicted long ago by the Holy Spirit speaking through King David. In verse 17, no? Judas was one of us and shared in his ministry. And verse 18, Judas had bought, ito na yung, ito na ho yung ano, no? Tapos, meron silang ano dito, meron silang, in, in verse 20, Peter continued, this is written in the book of Psalms where it says, let, let his home become a desolate with no one living in it. It also says, let someone else take his position. So, imagine, sino pa yung tumayo after that? Diba? Si Peter. Diba? Sabi niya, kailangan nang mapalitan si Judas. And then after that, makita natin, sinudod nila, nagkaslats, so alam naman natin, ba? Diba, si Matias yung, yung napili. And then second preaching, alam niyo, nung after na makompleto yung 12, dun bumaba yung banalay spirito. No? I think it's not an accident, kapag nandyan na yung team, No, then the power and the fullness of the Holy Spirit will going to manifest. No, ito ho, dito sa Book of Acts nakalagay po yan. And then in in chapter 2 makita natin yung yung preaching. 
na Acts chapter 2, makikita natin yan. 3,000 nang nasave. Imagine, sino ang tumayo yung nag-deny? Yung nag-deny kay Jesus. Gusto ko makita nyo to. Na kahit nagkamali ka, basta umingi ka ng tawad, no, basta kinilala natin yung, yung ating yung ating ano, yung ating pagkakasala, tayo ay i-restore ni Lord. At alam nyo, ano yung preaching ni Peter? Repent and be baptized. Receive the forgiveness for your sins and receive the Holy Spirit. Kaya yun ang ano niya, repent eh. Kasi bakit? Eh siya alam niya, nag-deny siya at naranasan niya kung papaano yung kayang mabago yung puso ng tao sa pamamagitan ng repentance, sa pamamagitan ng, pag, sa pamamagitan ng paghingi at pagkilala ng ating nagawang kasalanan at hindi na babalik, magdidesisyon na hindi na babalik. Yun po yung repentance. Repo, repentance is not just about emotion. It is not just about crying. But most of the time, because we are, we are a human being with emotion, when we repent, we cry. But repentance is, is a... Is, is taking the responsibility that we did it on our own no, without blaming others and making a deci- strong decision not to do it again. So, ibig sabihin, yung repentance is a change of mind, is a change of heart, and also a change of direction. Kaya ito ho yung nangyari. Nung nag-repent si Peter, hindi na, niya, hindi na siya nako, na, 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 nako-condemn. Hindi, kaya tingnan nyo, nandoon yung tapang niya para tumayo sa mga disciple. And because of that, no, makikita natin, because of what that happened in Acts chapter 2, no, kung paano nangyari, no, kung paano nangyari na sila'y mapuspos ng Santong Espiritu, no, lahat ng condemnation, lahat ng mga bagay na mga hindi nila kayang gawin, because of that power, allow them and change their life forever. Kaya yung experience mo kay Lord, your experience with the Lord during the encounter, your experience with the Holy Spirit, the impilling and the empowerment of the Holy Spirit, no, will going to help us to be successful in doing the things that God has given us. The God's given assignment, we need the Holy Spirit. What makes Peter be unstoppable no because of the holy spirit that that, that that he received why the disciples become unstoppable because of the holy spirit that they have received because the holy spirit brings power in the life of a believer in their lives kaya makikita ninyo nung kasama nila si Jesus most of the miracles they are dependent to Jesus but look at after Acts chapter 2. They have received that power and the ministry their lives has never been the same again. The same thing in our lives. What makes Peter, what makes the early disciples in the book of Acts unstoppable? Because of the power of the Holy Spirit that is in their lives. Dahil dun sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, kapatid, na kanilang tinanggap, na kanilang natanggap, and in fact, makikita natin doon sa binasa natin kanina, di ba? Yung, yung, yung preaching niya, no, pag binalikan natin, yung, yung ginawa, yung, yung gumaling, yung, yung lame, no? Na for, more than 40 years na lame, nung gumaling siya, and then nagtaka yung mga tao, and then nag-preach na naman siya. Kaya nadagdagan na naman ng 2,000 na, na tao. So, then nakulong yung introduction natin kanina, nakulong siya, nakulong sila ni Peter and John, and then in-interrogate sila na bigla sila itong mga tao na to. Kasi bakit nagdala na sila ng research? Sino ba yung mga tao na yan? Sino nakakulong na yan? Sino ba yung si Peter and John na yan? They are the disciples of Jesus. Bakit sila merong ganyang tapang? Because what they have received. Because of the power of the Holy Spirit that they receive. Na present sa kanilang buhay. So, what makes no uh, Peter unstoppable? So, bakit siya naging unstoppable? No? Titignan natin, number one. Why Peter is unstoppable? No, marami mga disciple, pero tingnan muna natin si Peter. Bakit siya naging unstoppable sa kanyang, sa kanyang paglilingkod sa Diyos? Number one, faith in Jesus. Meron siyang matinding faith sa Panginoon. Bakit na-develop yung kanyang faith? Kapag sinabi nating faith in Jesus, believe kay Jesus. Yun ang ibig sabihin niya. Believe kay Jesus. Diba, believe ka ba? Kaya believe ka ba kay Jesus? Di ba kapag believe ka isa sa isang tao, alam mo gagawin niya yun eh. Tama ba? Kaya unstoppable siya, 
kasi bakit doon sa believe siya kay Jesus eh. Meron siyang paniniwala at matinding kasi bakit hindi lang dahil sa sinabi ni Jesus kundi dahil nakita niya kung paano na wala siyang huli noon, kung paano na nabokya yung negosyo niya. Kung paano na sabi na nating wala siyang kita. Walang walang wala siyang wala siyang ano, wala siyang wala siyang profit, di ba? Dahil negosyante siya ng manging isda siya. Wala siya. Parang sabi na nating nalugi siya nung araw na yon. Kasi bakit? Siyempre, para mang isla ka, kailangan mo ng, ng diesel or kung gasolina, kailangan mo ng pagkain, kailangan mo kung anong dadalin mo doon. Ibig sabihin, hindi mabubalik yun. So, lugi. So, nakita niya yon na nangisda siya, magdamag, walang nakuha, pero nung sabi nitong Jesus na to, sabi ni Jesus, go back and fish. Go to the deep. And then lay down the nets. Nagdahilan pa eh. Sabi niya, sige, ay, magdamag-damag na po kami. Pero sige po, dahil sa sinabi ninyo. So because of not what Jesus said, hindi lang dahil sa sinabi ni Jesus, kundi dahil meron siyang karanasan mismo kay Jesus. What makes Peter unstoppable because of what Jesus said, and not just of what he said, but on what his personal experience with Jesus. Kaya makita natin, mga kapatid, di ba, yun yung ano eh, yun yung nakakuha siya, na, 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 nakaharvest sila ng marami. Pangalawa pa, paano ba experience? Marami to, pero ilan na lang ang babanggiting ko ngayon. Ano pa? Di ba nung, nung iniwan sila, nung, nung pina, pinauna sila ni Jesus, di ba, sabi niya, sige, susunod na lang ako. Then nandun sila, nagpakita si Jesus dun sa, dun sa ano, dun sa, sa kanila mga, ba, sa bangka, nandun siya sa dagat, na, nakita siya. And then sabi ni Jesus, di ba, ay sabi ni Peter, Lord, ikaw ba yan? Kung ikaw yan, sabihin mo, pupunta ako dyan. Di ba? So, nung marinig niya ako to, sabi niya, Lord, kung, kung ikaw yan, sabihin mo, pupunta ako dyan. Di ba? Come! So, na-develop yung, 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 yung salita ng Diyos sa kanya at dahil sa kanyang pagsunod, naranasan niya. Kaya yung salita ng Diyos, mararanasan natin kapag tayo sumusunod. Kaya si Peter naging unstoppable not just because of, his, of the word of Jesus, of the word of God, but also in obeying the word of God, that's why he experienced walking on water, which other disciples never experienced. What makes him unstoppable is trusting the word of Jesus and obeying the word of our Lord Jesus Christ. Kaya yun eh. Yun yun eh. Kaya ito, bilib na bilib talaga eh. Tapos ito pa. Maalala nyo yung, yung tinanong siya, binanggit ko na ito kanina eh. Maalala nyo yung tinanong ng disciple o tinanong ni Jesus, sino ako? Sabi ng iba. Sino ako para sa inyo? ba diba? anong, anong, anong sabi niya? You are the Christ the son of the living God. Talagang andun yung puso niya eh. Andun yung paniniwala niya talaga eh. Kaya nga sabi, hindi yan ni-reveal sa'yo ng tao. I-reveal sa'yo ng aking amang nasa langit. Kaya pansinin ninyo, kapag believe ka kay Lord, no, walang mahirap na problema. Kapag believe ka kay Lord, malaki ang Diyos kesa sa mga pinagdadaanan mo. Kapag believe ka sa Panginoon, alam mo, at dahil sinabi niya, at hindi lang dahil sa sinabi niya, dahil may karanasan ka. May karanasan ka kung paano pinanghawakan ng salita ng Diyos at isinabuhay natin, naranasan natin ang kanyang himala. So in these challenging times, in this uncertain moment, itong uncertainty na to, no, we can still be unstoppable by putting our faith in Jesus' word. In, in applying the word so that we can experience Him more and more in our lives. Amen. Sa ating mga buhay, alam niyo mga kapatid, the second thing na nakita ko why Peter was unstoppable, because he has a right pers- perception about forgiveness. Number two. Kasi bakit kung hindi tama yung pananaw niya sa pagpapatawad, maaaring hindi na siya nakabalik. Maaaring nakokondem na siya. I deny Jesus. I deny the Messiah. Yung tagapagligtas, dininay ko. Di ba, maaaring maaring kinokondem niya yung sarili niya. Nandun pa siya dun sa moment na hindi ako karapat dapat, hindi ako ganito. But, Lourdes, yung forgiveness nato. Nung nag-deny siya, pinatawad siya ni Lourdes. 
Alam nyo, walang problema dun sa pagpapatawad ng Diyos eh. Kadalasan ng problema, yung hindi mo mapatawad ang sarili mo. That's what happened to, to Judas. That's why nagpakamatay si Judas eh. Kasi bakit? No, no, no. There's no question about the forgiveness ng ating Panginoon. Ng, ng ating Panginoong Yesus. Pero yung hindi niya napatawad yung sarili niya, yun yung naging problema niya. What makes, what makes uh, a Peter different no? Kay, kay Judas is yung napatawad niya yung sarili niya. Kaya nakabalik siya. Kung hindi niya na-overcome yung, yung forgiveness na to, yung pagpapatawad sa sarili niya, kung hindi niya na-overcome na yung condemnation, hindi niya na-overcome na yung, yung deception ng kaaway sa isip niya, hindi siya makakabalik. Marami ngayon na mga mana ng palataya, maaring nakagawa ka ng pagkakamali, maaring nakagawa ka ng pagkakasala, pero pinatawad ka na ng Diyos kapag umi ka ng tawad, pero kailangan patawarin mo yung sarili mo. Just like Peter, he, he has this right perception and right point of view in forgiveness. Amen. Kasi kasama niya si Jesus eh. Kasama niya si Jesus, naalala niyo yung babae, napapatay, na, nababatuhin na, di ba? Yung, yung nakikiapid na babae, di ba? Babatuhin na siya, yung prosti na babae, di ba? Babatuhin siya. Anong ginawa ni Jesus? Gumuhit siya. Sabi niya, yung mga walang kasalanan, maunang bumato. So, ibig sabihin, kahit, ito, ito yung kaiba nila eh. Si Judas, sando ni naman, disciple din eh. Pero kasama, pero malayo yung puso niya kay Jesus. Pero itong si Peter, magkakasama, pero malapit yung puso niya kay Jesus, kaya naiintindihan niya na ang puso ni Jesus. Kaya lang dumating talaga sa pagkakataon at dahil yun ay nasusulat na naidinay niya si Jesus. Maaring sa buhay natin, mga kapatid, maaari tayong may mga tumalikod tayo, may mga pagkakasala, may mga pagkakataon na talagang naidinay natin si Lord sa buhay natin, but it doesn't stop our lives there. We need to forgive ourselves. We need to ask God to forgive us. Kaya tingnan nyo, what makes him unstoppable kasi napatawad niya yung kanyang sarili. Kaya kung nakagawa ka man ng mali, nakagawa ka man ng pagkakasala sa buhay mo, it won't stop you. It won't stop the calling of God in your life. Ask God for forgiveness. And know to forgive yourself. Alamin mo at patawarin mo rin yung sarili mo. The calling of God is still there. No? Don't disqualify yourself. Ginawa na ng paraan ng Panginoon ng lahat ng pagkakasala sa pamagitan ng banal na dugo ni Jesus. Kaya mga kapatid, ito yung nakita ko. Faith in Jesus and then forgiveness. That's what makes him unstoppable. And of course, no, number three, makikita natin dito, pay board to be an eyewitness of Jesus, life and ministry. Meron siyang pabor. Di ba nakita niya kung paano gumawa ng himala si Jesus? Nakita niya yung kung paano mabuhay si Jesus? Kasi that's what, that is discipleship, di ba? Yung principle of association. Ganyan mag-disciple si Jesus, kasama niya. Sinasama niya yung mga disciple niya. Kaya nakita nila yung galaw ni Jesus. Nakita nila kung paano si Jesus magbago ng buhay. Paano gumawa ng himala. No, yun yung payboard to be an eyewitness of Jesus' life and ministry. Hindi lang yung ministry ni Jesus, kundi yung mismong buhay ni Jesus. Meron siyang pay, pay board siya kasi kasama siya doon eh. Nakita niya, not just the ministry, but the life of Jesus. Napaka-importante niyan mga kapatid. No? Naalala niyo, di ba, nandun siya sa present siya doon sa upper room. Na, alam naman natin yung Mark, Luke, and John. Makikita natin dyan yung the story of Jesus, the life of Jesus, the birth of Jesus, the ministry, and then no, kung paano siya na, namatay sa cross, paano siya na umakyat sa langit. So makikita natin dyan. Pero one thing na, na, na gusto kong i-point out sa atin, nakita niya mismo. At nandoon siya sa Acts chapter 1, verse 13 to 14, nandoon siya doon sa upper room. Nandoon siya sa upper room. Alam niyo yun, after, nung upper room na yun, there are about 120 people. They are praying. No, they are praying. Nandoon silang lahat, magkakasama sila. Imagine, no? Favor yun, na nandoon pa siya. Kasi bakit? Maaring huwag ka na dito, dininay mo si Jesus eh. Hindi na namin may Pero andun pa rin siya. That's a favor of the Lord. Amen. Kasi bakit? Eh, alam naman niya eh, di ba? Lahat tayo nagkakasala. Di ba? Si, si, si Jesus, pinatawad niya tayo. Di ba? So magpatawaran tayo. But of course, what was written in, in the upper room, no, in Acts chapter 1 verse 13 to 14, makikita natin doon, no, they are waiting to the promise. That's the Holy Spirit. And habang nag, nag-wait sila, nagpe-pray sila. Nandun siya. At ano pang matindi? Ano bang favor na meron siya? 
hindi lang nandun siya sa upper room as a preparation for the for the day of Pentecost, dun sa matinding pagbus ng Banala Espiritu. Alam nyo, ano pang meron siya? Wala lang siya, hindi lang dun sa upper room, nandun din siya sa Mount of Transfiguration. Sa Matthew chapter 17, verse 1 to 9, makikita niya yan. Nung makita nila yung mukha ni Jesus, nakita nila yung mukha ni Jesus na nagliliwanag na parang araw, baliwanag na kagaya ng sikat ng araw at ang kanyang mga kakasuotan. At nakita niya si Elijah, ano, si Propeta Elijah, at nakita niya din si Moses. So, Peter is not just present into the upper room for the preparation of the baptism and the mighty outpouring of the Holy Spirit in the book of Acts, but is also present no, in the Mount of Transfiguration when Jesus, no, yung, yung, the face of Jesus is like sun, ganong kaliwanag, yung kasuotan ni Jesus. And then, nakita nila na nag-uusap si Elijah at si Moses at si Jesus. Amen? And then, bumaba yung makapal na ulap at may tinig na nagsabi, ito ang aking anak na aking kinalulugdan. Andun si Peter. It is a favor. Imagine mo yon Na makita niya. So, Moses signifies the law. That Jesus is the fulfillment of the law. And then, Elijah symbolize is the major prophet. It symbolize is the fulfillment of the prophecy in the Old Testament. Kaya makikita natin doon, kitang-kita ni Peter ito. Hindi lang yung preparation ng upper room experience para doon sa Acts chapter 2, kundi nakita din niya kung papaano yung kalwalatian ng Panginoong Yesus. That's what makes him unstoppable. E ang sabi niya, Panginoong, gagawa ko po kayo ng kubul dito. Para isa sa inyo, at isa para kay Moises, at isa para kay Elijah. Eh, makikita natin dito, hindi lahat ng disciple na, na experience yun. Yung sa upper room, pwede. Pero dito, tatlo lang sila eh. Peter, James, and John. Eh, makikita natin dito, at nung nag-resurrect si Jesus, nung nag-resurrect si Jesus, nagpakita rin si Jesus mismo. No? Nagpakita rin si Jesus mismo kay, kay Peter. In Luke chapter 24, verse 34. No? Nagpakita siya kay Peter. Imagine that. Pabor yun eh. That's the favor sa buhay niya. That's what make him unstoppable. Kaya kapatid, may pabor tayo eh. Bakit? Nakita natin, nababasa natin ito, at nakita rin natin mismo kung papaano yung ministry ni Jesus at yung buhay ng ating Panginoon. Kasi dahil, bakit? Tayo mismo may karanasan eh. Na bago tayo, binago tayo ng Panginoon eh. Diba, na, naranasan natin yung provision ng Diyos, naranasan natin yung bukas na langit, naranasan mo na pinagaling ka sa yung sa yung karamdaman naranasan mo na ikaw ay mahirap ikaw ay pinagpala ng Diyos naranasan mo na ang lahat no ay nahihirapan ikaw ay inangat ng Diyos di ba sa iyong pamilya nakita mo yan amen you are an eyewitness of the goodness and the miracle at ito pa naranasan mo yung pagbabago di ba naranasan mo yung kaligtasan ng Panginoon ay mga kapatid what makes Peter unstoppable is his faith in Jesus he has a right perception of, of forgiveness and he has this payboard no, to be an eyewitness of Jesus' life and his ministry. Number four, no, he is filled with the Holy Spirit. Ayan, ito matindi. No, filled siya ng Holy Spirit. Puspus siya ng Banalay Spirito. Saan nang simula yan? Di ba, upper room, nagaantay sila sa Acts chapter 1, verse 13 to 15 and then Acts chapter 2. Bumuhos na. Bumaba na yung matinding galaw ng Banal na Espiritu. At nandun siya. Amen. Kaya kapatid, eh, dapat andong ka sa mga magagandang, sa mga, sa mga, sa mga event, sa mga, sa mga pagkakataon na, na huwag tayo mainip magantay. Amen. Andun siya eh. Di ba, sabi ng Panginoon sa kala, huwag kayong aalis, magantay kayo. Kaya hindi makapagantay kapatid. Matuto tayo magantay sa galaw ng Banal na Espiritu. In Acts chapter 2 nangyari yun they were filled with the power of the Holy Spirit. That power that they have received, that what makes them unstoppable. Imagine nung filled siya ng Holy Spirit, imagine no, kung, kung wala siyang pananaw sa sarili niya na si pinatawad ni Lord, maaring, maaring siniko na niya si John, John, ikaw nang mag-preach. Di ba? Ikaw na, ikaw na, John. Andrew, ikaw na. Kasi bakit? Hindi ako, warapat dapat eh. <laughs> Hindi ako, di ba? Ipa ko lang ka pa bubuan. Di ba? Yung mga ganyan. Pero tingnan nyo, dahil, 
Dahil meron siyang tamang person. Umingi siya ng tao at pinatawad na niya, alam niya sa puso niya. And then ito na, nung napil siya ng Holy Spirit, sino nag-preach? Yung nag-deny. Di ba? Siya yung nag-preach eh. Bakit? Dahil, ba sa, dahil sa personality niya. Siguro isa yon. Pero it's because of the power of the Holy Spirit. And because of the power of the Holy Spirit, no, na-restore yung kanyang, yung kanyang, ano eh, yung kanyang, yung kanyang passion to serve the Lord. Imagine, no? Imagine mo kung na-deny mo si Jesus, di ba? Parang, of course, alam naman natin na ni-restore na siya ni Lord nung sabi ni Lord, Peter, do you love me? Di ba? Yung tatlong beses tinanong din yon. Kasi bakit tatlong beses na dininay si Jesus, kaya tatlong beses siya tinanong ni Lord na para ma-redeem, no? Yung pag-deny at dun sa pagtatanong ni Jesus. Ay, makikita natin dito, nung napuspos siya ng banalay spirito, 3,000 na naniwala at na-save sa first preaching niya doon sa Acts chapter 2. Verse 1. Kung makikita niya Acts chapter 2 yun, makikita niya yun. At nadagdagan pa sa Acts chapter 4 verse 8 ng dalawang libo, pero hindi pa kasama yung nanay at mga anak. Look at that. Kung titingnan mo, parang hindi na siya karapat dapat eh. Kung titingnan mo, parang wala na. Kung titingnan mo, eh, wala na, nagkasala na eh. Siguro ma, maiiba na yung ano niyan. Sa iba na lang. Si Andrew na lang o kaya si ano na lang. ba? Diba? Pero alam nyo, hindi eh. Nung ma-receive niya yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, tumapang siya. At hindi lang basta tapang, kundi meron siyang may substance yung preaching niya. Repent. Be baptized. Receive the forgiveness of your sin. And receive the Holy Spirit. Kasi bakit kasama yung repent? Eh, ginawa niya yun eh. Bakit kailangan yung kasama yung forgiveness? Eh, kasi ginawa niya yun eh. Kailangan natin yun eh. Kaya kapatid, kaya mong maging unstoppable ulit. Huwag mong tingnan yung pagkakamali mo. Huwag mong tingnan yung pagkakasala mo, yung pagtalikod mo, pag-aralan mo at paghandaan mo, yung pagbabalik mo. Kasi bakit? You are unstoppable. Kung nagkamali ka man, nag-asala ka, bumalik ka. Ama, kalimutan mo na yung mga bagay na nakaraan. Huwag mo lang kalimutan yung first encounter mo kay Lord na kung paano mo naranasan ang pag-ibig ng Lord, kung paano mo naranasan no, yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, sa buhay natin, mga kapatid. Number five, and this is the last. Filled with the Holy Spirit and because of that, He is fearless or boldness in preaching about Jesus. Even to the point na makulong sila, even to the point of death, hindi na siya natatakot doon. Peerless nga eh. Di ba? They become peerless. So makikita natin dyan, nung pinatawag sila, di ba, pinatawag sila, si Peter and John, kinulong. Tapos hindi lang naman yun yun eh. Hindi lang naman yung, yung, yung portion na nakulong sila. Marami pa eh. Marami pa mga situation na talagang kukompront sila, pipigilan sila, pero hindi sila nagpapigil. Hindi siya nagpapigil. Peerless. Di ba? Yung mga unstoppable, peerless, matapang in preaching the message of Jesus Christ. Diba? Yung mga, yung mga, yung mga unstoppable, peerless yan, matapang yan. Ano, anong, ano, ano yan? Bakit? Magdagwiwin yan, magdi-disciple yan. Kahit may, pro, kahit may mga hadlang, may mga pinagdadaan ng sitwasyon, hindi yan napipigilan ng tao. Amen? Are you listening? Amen? Ay, mga kapatid, what makes Peter unstoppable? Spate in Jesus, forgiveness, patawad niya yung sarili niya, no? And then, meron siyang tamang pananaw na kaya siyang patawarin ni Lord, ni Jesus, kahit siya'y nagkasala. And then, favor siya. Kasi bakit nakita niya kung paano yung ministry ni Jesus at meron siyang karanasan dun sa upper room at sa Acts chapter 2 and then yung sa Matthew chapter 7, yung nandun siya dun sa Mount Transfiguration. Dinala siya ni Lord dun sa mataas na level. At dahil siya'y punong-puno ng banal na Espiritu, kaya wala siyang takot. We can be unstoppable in our generation. Hindi ibig sabihin nagkasala ka, tumalikod ka, dininay mo si Jesus, wala ka ng pag-asa. Hindi. There is hope in Jesus. Pwede pa rin. Pwede pa rin bumalik. Amen. Pwede ka pa rin bumalik. Amen. Pwede ka pa rin bumalik sa Panginoon. God can make you still unstoppable. Let's have faith in Jesus sa salita ng Diyos. I-obey natin para maranasan natin. And then, pag nagkamali ka, nagkasala ka, humingi ka ng tawad sa Diyos at higit sa lahat, sa tao, kung kanino ka nagkasala, 
and then patawarin mo rin ang sarili mo. You have the favor of the Lord. You have seen the move of God in your life. You have seen the move of God in your family. You have seen the move of God in every areas of your life, in the life of Jesus, in, the, in, 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 in our ministry, and in your life personally, and in your family. You've seen the favor of God in your life. It's not time for you to stop. It's not time for you to stop. It's time for us to be unstoppable. Amen. Because we have the Holy Spirit in our lives. We have the power of the Holy Spirit. The same power that they receive. The same power that we have. That's the power of the Holy Spirit in our lives. And because of that, we will be fearless. We will be bold enough in sharing and preaching about Jesus. That's why he said, silver and gold have I none. But I have what I have, I give you in the name of Jesus Christ. Rise up and walk. So we have Jesus in our lives. We can give it to the people because that's the greatest need of the people in our generation. They need Jesus. They need Jesus. Don't allow your situation. Don't allow your emotion. Don't allow your, your finances. Don't allow your, 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 your situation right now to hinder you, to stop you in serving God, in winning people to the Lord, bringing back people to the Lord. Mga kapatid, yeah, if you're that person, I want you to stand on your feet and I want you to raise up your hands to the Lord. Come on, begin to say, Lord. I want you to listen to this. Listen. Baka kaya ka nahihirapan, baka kaya ka napipigilan kasi hindi ka nabilib kay Lord. Hindi ka nabilib sa kaya ang gawin ng Diyos. Baka sinasabi mo lang, sinasabi lang natin, pero hindi na natin kayang sundin. Iba yun eh, yung pwede mo sabihin, pero iba yung ginagawa. Pero faith in Jesus is not just about believing it, it is about doing it. Tama? Kaya sabi ni James, faith without works is dead. So yung tunay na pananampalataya, kapatid, yung naniniwala at nilalakaran yung pinaniniwalaan. That's what makes Peter unstoppable. That's what makes you unstoppable. Yung bilib tayo kay Lord na kaya ang gawin niya. When God said, it will going to happen. Kaya niya nangyari. Tama ba? Hello? Are you listening here? Eh, pabor yan eh, no? May pabor tayo sa Panginoon ngayon. Kaya tingnan nyo. Ang dami ngayon sa pandemic, nalulugin, nagsara, pero buhay pa rin tayo, pinoprovide pa rin ni Lord. Because that's the favor of God. Imagine, March, April, May, June, July, August. Magsi-September na, magsi-seven months na. Pero tingnan mo, ganano ka niligtas, itinawid, ipinrobide ni Lord sa lahat ng iyong mga pangangailangan, sa lahat ng ating mga bayarin. Di ba? That's the favor of God. Amen. Kaya yung pagiging fearless, pagiging bold, no? yan yung power ng Holy Spirit, mga kapatid. Kaya, believe God to the next level, you will live an unstoppable life. Patawarin mo yung sarili mo, umiga ng tao dun sa mga taong nagawa mo ng kasalanan, and then start. Go back. Imagine si Peter, nag-deny niya yung Messiah eh. Pero tingnan nyo, nung na-restore siya, he was restored into the context of love when Jesus said, Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. Peter, do you love me? Diba ano sabi? Feed my lamb. Feed my sheep. Take care of them. Diba yung mga... Peter, no, was restored into the context of love. The agape love. Kasi bakit? Hindi niya kayang gawin yung mission sa kanya kung ang pag-ibig niya kay Lord ay brotherly love. Sabi ni Jesus sa kanya, Peter, do you love me? Ang sabi ni Jesus, Peter, do you agape me? Sabi ni, sabi ni, sabi ni Peter, Yes, Lord, I pillay you. I pillay you. Brotherly love. Inulit na ulit ni Jesus. Peter, do you agape me? Unconditional love. Sacrificial love. Tapos sabi ni Peter, Yes, Lord, I pillay you. I love you. Brotherly love. So kung brotherly love love ang pag-ibig ni Peter kay Jesus, hindi niya magagawa yung mission na binibigay sa kanya. Dapat yung pag-ibig na meron siya yung unconditional. Kahit ginawa ka ng masama, kahit ginawa ka na ng mga bagay na hindi ano, kaya mo pa rin patawarin. Di ba parang siya, naranasan niya yun. He even denied the Messiah, he even denied Jesus, pero pinatawad pa rin siya. Eh, mga kapatid, if you are that person right now, 
Kailangan, nahihiya kang bumalik. Nahihiya kang magsimulang muli. Hingin mo yung kapatawaran sa Panginoon. At texan mo kung malayo man yung mga tao na yon. Texan mo yung mga tao na yon. Texan mo. At kung ikaw naman yung nasaktan, matuto kang magpatawad. Baka yung, yung, yung inaalagaan mo pa yan ngayon. No? Inaalagaan mo pa yung pandemic na ito, yung hindi mo pagpapatawad. Learn to forgive and learn to ask for forgiveness, mga kapatid. Itexan mo kung sino man yan. Patawarin niyo po ako. Gusto ko na pong bumalik. If you're a, if you're a cell member, no? text mo yung cell leader mo. Ate, kuya, sorry. Patawarin mo ako. Gusto ko na bumalik ulit. Diba? Matindi yung campus revolution for three days. I hope you are able to watch it because it's like a three days encounter online. Matindi. Mga kapatid, ito yung nakapagbalik, nakapagpabalik kay Peter. Napatawad, si, napatawad niya yung sarili niya. Kasi yung, pag, yung kay Lord, wala naman problema kay Jesus, papapatawad siya. Pero kadalasan sa atin kasi yung, yung pumipigil sa atin, yung maling kaisipan eh. At dahil inalagaan yung maling kaisipan, yun ang mag stay sa puso. Hindi totoo na hindi ka na mahal ng pastor mo. Hindi totoo na hindi ka mahal na sa leader mo. Kasi nungalingan ng kaaway yan. Hindi totoo na ikukondem ka pag bumalik ka. In fact, nag-aantay si Lord sa'yo just like the story of the prodigal son. Right? Naalala nyo yun, when God ran, di ba? Yung tatay, tumakbo pa nga eh. Kaya don't allow no, the deception of the enemy that you are not welcome into the family of God. You are welcome into the family of God. Kailangan humingi ka ng tawad, i-recognize mo kasi nandun ang restoration eh. Yung real repentant heart at yung forgiveness. Di ba? At hindi lang yon ang goal natin is just na mapatahod lang tayo kundi ma-reconcile ang relationship natin kay Lord. At hindi lang kay Lord, ma-reconcile yung relationship natin dun sa mga tao na alam mong nagka, 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 ano kayo, nagka-away kayo, nagkaroon kayo ng indifferences, maaaring mag-reconcile kayo ng leader mo. Di ba? Nag-aantay lang yan. Parang sila, nag-aantay lang. Buti na lang si Peter, meron siya tamang perspective about forgiveness and repentance. Kaya yung preaching niya kagad sa Acts chapter 2, repent and be baptized. Receive the forgiveness of your sins. Receive the Holy Spirit. Kasi bakit? Yun ang kanyang nat- natanggap eh. Yun ang kanyang naranasan eh. Kaya kung ano ang naitindihan mo, yun ang i-claim mo, yun ang mararanasan mo, at yun din ang isi-share mo. Tama? Tama kapatid, sa oras na to, if you are that person, I want to pray for you. Come on, talk to God. Be, be true to yourself. You cannot hide from God. Hindi mo naman pwedeng ibulahin si Lord ngayon. God knows you. Kilala ka ng Diyos. Maaring kaya ka nahihirapan ngayon kasi hindi ka nabilib kay Lord eh. Hello? Ang dami mong favor na naranasan kay Lord. Huwag mo sayangin yung favor na yan. Kung nangihina ka, kailangan mo yung apoy ng balalay spirito. Then open up your hearts. Kaya sabi ng song kanina, di ba? And I open up my heart to you now. Di ba? I open up my heart to you. Di ba? Ano yung kasunod? So do what you can. Oh, can. Jesus have your way in me. Di ba? Ganon yan eh. Kung nanonood ka man sa kwarto mo, nanonood ka man sa sala, o kung may kasama ka man dyan, kapatid, if you are that person, na kailangan mo humingi ng tawad, magpatawad, I will pray for you. Lord, I pray right now itong aking kapatid na nanonood ngayon na matuto siyang magpatawad, matuto niyang kilalanin ang kanyang pagkakamali para siya ma-restore, at matuto siyang magpatawarin niya yung kanyang sarili, kagaya ni Peter, Lord, nag-deny man siya, pero na-restore back siya dahil sa pag-ibig mo. At dahil sa pag-ibig mo, Panginoon, kami ma-restore. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Bigyan mo ng lakas ng loob at tapang para itex yung mga cell leader, yung mga magulang, yung mga kaibigan na nagkaroon ng samahan ng loob. Maraming salamat, Lord. And I also pray, Lord God, yung mga tao na naranasan nila yung favor mo, naranasan nila yung himala, pero nangihina pa rin sila. May mga pagkakataon, Lord, that they want to stop, they want to give up. I pray and let the power of the Holy Spirit come upon you right now. Receive that right now. Receive the power of the Holy Spirit in your life. Receive that wherever you are. The power of God in Jesus' name. In Jesus' name. 
Dahil handa na ang puso mo. Dahil handa na ang puso mo, kagaya ni Peter, na patawad niya yung sarili niya. Nung bumaba yung banal na Espiritu, handang-handa siya para mag-minister ulit. Come on, receive that. Receive that in Jesus' name. Come on, let's open up our hearts to the Lord. Come on, all together. Let's sing this song. I open up my heart. Open up my heart. sa inyo, tumigas yung puso mo. Yung iba sa inyo, wala ka lang maramdaman kasi sarado puso mo eh. And I want you to pray right now, just like the message of the song, Lord, binubuksan ko muli yung puso ko. Pumasok ka. Pag-apuyin mo akong muli. Come on, ha? How about singing this song with all of your hearts? Sing it to the Lord. I open up my heart to you. Kasi iba yung pinapasok mo sa puso mo eh. Yung galit, yung hinanakit, yung pagdududa, yung sama ng loob. Ang galing mo lahat yan. Come on. Begin to say to the Lord. Jesus have your way in me now.
If you're desperate right now, desperate to be filled again with the mighty presence of God, it's like we are singing this song. Come on, open up your hearts to the Lord. Come on, declare this. All I want to live within your love, oh God. Come on. Come on, come on, come on. Come on. God is doing something right now. Come on. The power of the Lord, if you are being filled, come on. You become fearless. You become unstoppable right now. Binabalik ni Lord, come on. Binabalik ka ulit ni Lord, come on, come on. God is restoring you back with the love of Jesus. Come on, come on. Just like Peter, he was restored with the context of love to go back to the ministry. Thank you for your message, God. It's in the life of Peter that you've, been, uh, you've given us an example, Lord God, that still you can use us. In spite of our ups and downs, it's like Peter, he denied you three times. was able to restore him in the context of love. We believe, Lord God, that you can restore us back again. The calling is still there. The slot is still there for us. Father, we thank you for the message, for the life of Peter, that whom you use, oh God, to encourage us that we can still live an unstoppable life in serving you. We thank you. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.